ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു മാസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ട്രെയിനിങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ എന്താണ് ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ആവശ്യകത എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം പർപ്പസ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് എന്തിനാണ് നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് വേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വില്ലിങ് ആവും അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഫോർ ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ആ കിട്ടുക നമ്മൾ ആർസിയം പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക നമ്മുടെ ആരോഗ്യം രക്ഷപ്പെടും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ആരോഗ്യം രക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് പേരിനോട് പറയില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ലേൺ അബൌട്ട് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അറിയാൻ ശ്രമിക്കും കൂടുതൽ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എന്താവും നമ്മൾ കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഈ ഇത് നല്ലതാണ് അത് നല്ലതാണ് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് കീറി മുറിച്ച് പറയാൻ എങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും പറയാൻ നിങ്ങൾ വില്ലിങ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾക്കറിയാം ഇഷ്ടം പോലെ സമ്പാദിക്കാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് നമ്മൾക്ക് ആർസി എന്നുള്ള പ്രസ്ഥാനം തരുന്നത് അപ്പോ നമ്മളുടെ ഏൺ ഫാസ്റ്റ് ആവും അല്ലെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾക്ക് നോക്കാം ആ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നോക്കണം ആ അപ്പൊ എല്ലാവരും പറയും ഞാൻ ആർസിയം പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഹെൽത്തി ആണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണ്ടോ പക്ഷെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് കൂടെ നമ്മളെ രക്ഷിക്കണം അല്ലേ നമ്മള് നമ്മുടെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതിയോ നമ്മളെ രാജ്യത്തിന് രക്ഷപ്പെടുത്തണ്ടേ ഒന്ന് നോക്കൂ ഹെൽത്ത് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്താണ് ഡയബറ്റിസ് കുറവാണോ അല്ല പന്ത്രണ്ട് ശതമാനത്തോളം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫെന്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് അതെന്താണ് ഒരു വയസ്സ് തികയുന്നതിന് മുൻപുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മരണം ആയിരം കുട്ടികൾ എത്ര പേരാണ് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ അതുപോലെ തന്നെ നോക്കൂ ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലംസ് പണ്ടൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ട് എന്റെ കുഞ്ഞു സമയത്തൊക്കെ ഒരു അമ്പത് അറുപത് വയസ്സ് കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഹൃദയാഘാതം ഒന്ന് മരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ടീനേജേഴ്സ് എന്താണ് ടീനേജേഴ്സ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള പിള്ളേരാണ് നമ്മൾ വളരുന്ന നമ്മുടെ തലമുറയെ മാറ്റി വെക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വരെ നാല് ശതമാനത്തോളം എന്താണ് ഹൃദയത്തിന് പ്രശ്നമുള്ളവരാണ് അതുപോലെ തന്നെ നോക്കൂ യങ് അഡൽസ് യങ് അഡൽസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് നാൽപ്പത് അമ്പതൊന്നും ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ഉള്ളവരില് ആറ് ശതമാനത്തോളം ഈ പ്രശ്നം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയെ രക്ഷപ്പെടുത്തണോ വേണ്ടയോ എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം നമ്മൾ ഇതിലിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും തീരുമാനിക്കണം അപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മൾക്ക് നേരിടുന്ന ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ ലോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് നമ്മൾ കുറച്ച് കാലഘട്ടം മുൻപ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ കോവിഡ് വന്നപ്പോ എത്ര പേരാണ് മരിച്ചത് ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനത്തോളം പേർക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇല്ലേ അപ്പൊ മരണം ഉറപ്പന്നെയല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനൊരു ദിവസം മോളിലെ ക്ലാസ്സിൽ വിടാൻ പോയപ്പോ ആ ഒരു സാറ് പറയണ്ടായിരുന്നു ഏർ നിങ്ങള് അച്ഛനും അമ്മയും കൂടി വന്നപ്പോ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി ഈ കുറച്ചു മുൻപ് ഇതുപോലെ വന്ന പല കുട്ടികളിലെയും ഒന്നോ രണ്ടു പേരൊന്നും ഇല്ലാന്ന് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അച്ഛനില്ല ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അമ്മയില്ല കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി വിഴുങ്ങി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്ക് അച്ഛനോ അമ്മയൊന്നും ഇല്ലാതെ വളരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അവസ്ഥയൊന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ആശയം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണോ ചെയ്യണ്ടയോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഡിസിഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫുഡിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾക്കൊരു ഡയറ്റ് ചാർട്ട് വേണം അല്ലേ ഇത് ഒരു മാസത്തെ ഇത് ചിത്രമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിക്കും ആ രമ്യ മേഡം ഇത് ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള ഫുഡൊക്കെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് സോറി ഇത് ഒരു ദിവസത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്ലേറ്റിൽ വേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫുഡിൽ സീരിയൽസ് ഉണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നട്ട്സ് ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ടോ ഓയിൽ സീഡ്സ് ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ടോ പൾസസ് ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസ് യഥേഷ്ട ഒരു വെജിറ്റബിൾ അല്ല കേട്ടോ എല്ലാ
പക്ഷെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇത് തുറന്ന് കണ്ണ് തുറന്നുകൊണ്ട് തന്നെ കാണണം എന്താണറിയോ ഇത് ഇതിലെ കണ്ടന്റുകളൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോവും ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ പഠിച്ചു എന്റെ ഷോപ്പിൽ എല്ലാം ആയിട്ടുള്ള ശരൺ പഠിച്ചു അതോടെ ഇന്ന് എനിക്ക് റെഗുലർ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് അല്ലാതെ ഒന്നോ രണ്ടോ ആളല്ല റെഗുലർ ആ എല്ലാ മാസവും വാങ്ങിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇത് ചോദിച്ചു വരുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടി വരികയാണ് അപ്പൊ എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റ് നോളജിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു സമയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അഖില മാഡം നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ് തരുന്നത് ഓക്കെ അതിലുപരി നമ്മളുടെ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയോ നമുക്ക് ഫ്രീ ആണ് വെറുതെ വീട്ടിലിരുന്ന് കൊണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ ആട്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ് ആയിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുക ഇതില് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് മൾട്ടിഗ്രെയിൻ ആട്ട മൾട്ടിഗ്രെയിൻ ആട്ടയുടെ ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യും ബൂസ്റ്റിംഗ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മളുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂട്ടില്ലേ പിന്നെയോ ബെറ്റർ ഡൈജഷൻ ദഹനമാണെന്ന് എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നം ഡൈജസ്റ്റ് ആവാകിയാണ് പല രോഗങ്ങൾക്കും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ ദഹിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും പിന്നെയോ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് പ്രോട്ടീൻ അറിയാല്ലേ പ്രോട്ടീൻ അറിയാത്തവർ ഇന്നില്ല ഈ ആർത്തിമിൽ വന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചിലപ്പോ പുതിയ ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ ആദ്യമായിട്ട് വന്നവരുണ്ടല്ലെങ്കിലോ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും സഫിഷ്യന്റ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഇതിലുള്ളത് സോഴ്സ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് സോഴ്സ് ഓഫ് ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റ്സ് ഒമേഗ ത്രീ ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് കൊളസ്ട്രോളിന് മാനേജ് ചെയ്യും നമ്മൾ അല്പം മുൻപ് പറഞ്ഞ ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരാതെ നോക്കാൻ ഈ ആട്ടയ്ക്ക് കഴിവുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ മൾട്ടിഗ്രെയിൻ ആട്ട അപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതില് പന്ത്രണ്ട് കണ്ടന്റ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ള നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് ധാന്യങ്ങളുടെ പൗഡർ ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾക്ക് അറിയാം അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇനി അതില് ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനെ കുറിച്ച് ഒന്നൊന്നായിട്ട് പഠിച്ചു നോക്കിയാലോ ഓക്കെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആദ്യത്തെ തന്നെ ഉള്ളത് ഹോൾ വീറ്റ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഈ ഹോൾ വീ ഒരു ആട്ട ഹോൾ വീറ്റ് ആവുമ്പോ നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നേട്ടങ്ങൾ ഉള്ളത് അത് നമ്മൾക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാം ഇത് സോഴ്സ് ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾക്ക് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് നല്ല ധാരണയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ രണ്ടു തരം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് ഉള്ളത് സിമ്പിൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും കോംപ്ലക്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് എനർജി കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ പോവുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ ഈ കോംപ്ലക്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആകുമ്പോഴോ ഈ എനർജി ലെവൽ കുറെ സമയം നീണ്ടു നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയബറ്റിക്സ് പേഷ്യൻസിന് നമുക്ക് ധാരാളമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഗുഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻ ബി കോംപ്ലക്സ് ഇതിൽ ധാരാളം വൈറ്റമിൻ ബി കോംപ്ലക്സ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വൈറ്റമിൻ ബി കോംപ്ലക്സ് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാ നേട്ടം നമ്മൾക്ക് ബ്ലഡ് കൂടാൻ സഹായിക്കും അത് മാത്രമാണോ ഇൻഫെക്ഷൻസിനെ തടയാൻ സഹായിക്കും അതുകൂടാതെ സെല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ വൈറ്റമിൻ ബി കോംപ്ലക്സ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗുഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് മിനറൽസ് മിനറൽസ് ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്കറിയാല്ലേ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളത് പോലെ തന്നെ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് അവർ ബോൺസ് എന്നാണ് നമ്മൾ മിനറൽസിനെ പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തില് വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ബോഡി സ്കാനർ ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കിയാറിയില്ല ആർക്കും വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കേണ്ട പറയും നമ്മൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാവില്ല അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈ മിനറൽ സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെയും മസിലുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനെയും ഒക്കെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് ഈ മിനറൽസ് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഇതിലും ദഹനം കിട്ടും നമുക്ക് ഹോൾ വീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ദഹന പ്രക്രിയ സുഖമായിട്ട് നടക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മൾട്ടിഗ്രെയിൻ ആട്ട പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യോ ചെയ്യില്ലയോ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്നല്ലോ ഇനി അടുത്ത കണ്ടന്റ് കൂടി നോക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഞെട്ടും
അപ്പൊ അറിയാലേ ഈ നമ്മുടെ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് അല്ലേ ഗുഡ് ഫോർ ഡൈജഷൻ നമ്മുടെ ഡൈജഷനെ സഹായിക്കുന്നു ബൂസ്റ്റിംഗ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മൾക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു ഗുഡ് ഫോർ ഹെൽത്തി ഹാർട്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനെയും സംരക്ഷിക്കുന്നു പിന്നെയോ റിച്ച് ഇൻ വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് ധാരാളം വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾക്കറിയാലേ പണ്ടൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വ്യോമിനിയൊക്കെ വന്നു അതിനു മുൻപൊക്കെ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക വീട്ടിൽ തന്നെ ഹോം റെമഡീസ് ചെയ്യില്ലേ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കടലമാവില് മഞ്ഞപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് മുഖത്തൊക്കെ തേച്ച് വളരെ സുന്ദരി ആവാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും മുഖത്ത് യൂസ് ചെയ്യില്ലേ കടല അതുകൂടാതെ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ എനിക്കറിയാം സ്കൂള് വിട്ട് വരുമ്പോ അമ്മ നാലുമണി പലഹാരം ഉണ്ടാക്കും ആ അവര് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ സാധനങ്ങളിലെല്ലാം ഉള്ള മൈദ അല്ല കേട്ടോ അന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന കണ്ടന്റ് എല്ലാം എന്താണ് ഈ കടലമാവാണ് ഈ കടലമാവ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ പലഹാരത്തിനും എന്തായി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം മൾട്ടി ഗ്രെയിൻ ആട്ടയുടെ ചപ്പാത്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവും നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒന്ന് വാങ്ങിക്കണ്ടേ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണ്ടേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കണ്ടന്റും കൂടി പഠിക്കാം ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ന്യൂട്രി ചാർജിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഐസൊലേറ്റഡ് സോയ പ്രോട്ടീൻ കേൾക്കാത്തവരുണ്ടാവില്ല അല്ലെ ഏത് പ്രായക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള ആളും എഴുപത് വയസ്സുള്ള ആൾക്കും ഒരേ സമയം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ സമയത്ത് ഡൈജസ്റ്റ് ആവും അതാണ് ഈ ഐസൊലേറ്റഡ് സോയയുടെ പ്രത്യേകത അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിൽ സോയുണ്ട് ഐസൊലേറ്റഡ് സോയ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോട്ടീനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അപ്പോഴേ ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കിയില്ലേ പ്രോട്ടീൻ എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ന്യൂട്രിയൻ ഫോർ ദി ബോഡി നമ്മളുടെ ബോഡിക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലേ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നഖം മുതൽ മുടി വരെയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എന്ത് വേണം പ്രോട്ടീൻ വേണം അല്ലേ ഹോർമോണുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇമ്യൂണൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ടിഷ്യൂസിന്റെ റിപ്പയറിങ് വളർച്ച ഡെവലപ്മെന്റ് മെയിന്റനൻസ് തുടങ്ങി അങ്ങനെ നീണ്ടു പോവാണ് പ്രോട്ടീന്റെ കഥകൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ വളരെയധികം പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്കറിയാലേ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ വീട്ടിലൊരു നമ്മളിലൊന്നും ആരും റിപ്പയർ ചെയ്യില്ല നമ്മളിലൊന്നും നമ്മൾ നോക്കില്ല പക്ഷെ നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ കാറ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കൃത്യ സമയത്ത് അതിനെ സർവീസിന് കൊടുക്കില്ലേ നമ്മളൊരു എൻജിൻ അല്ലേ നമ്മൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളല്ലേ നമ്മളുടെ ഒന്ന് സർവീസിനൊക്കെ കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മൾട്ടി ഗ്രെയിൻ ആട്ടയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് പുട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുട്ടിൻ്റെയൊക്കെ നല്ല മണമാണ് കേട്ടോ വീട് മൊത്തം മണമായിരിക്കും ഇതിലെ കണ്ടന്റുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരും പിന്നെ ഗോതമ്പ് ദോശയോ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം അപ്പൊ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റർ ആണ് അല്ലേ നല്ല ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റർ ആണ് പിന്നെയോ നമ്മൾ എല്ലുകൾക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോ എല്ലുകളെ ഇല്ല എന്നാ പറയുന്നത് പലരും അപ്പോ ഗുഡ് ഫോർ ബോൺസ് പിന്നെയോ നമ്മുടെ ടിഷ്യൂ റിപ്പയർ നമ്മളിപ്പോ തൊട്ട് മുൻപ് പറഞ്ഞ ടിഷ്യൂസിനെ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെയോ ആന്റി ഏജിങ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇത് എല്ലാവർക്കും വേണമല്ലേ നമുക്ക് വയസ്സ് കൂടുക പറഞ്ഞ ഭയങ്കര സങ്കടമാണ് അല്ലേ നമ്മളുടെ കൂടുന്ന വയസ്സിനെ തടുക്കാനുള്ള ശക്തി ആർക്കുണ്ട് ഈ സോയയ്ക്കും ഐസൊലേറ്റഡ് സോയ പ്രോട്ടീനും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഹെൽപ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ മസിൽ മാസ് നമ്മുടെ മസിൽ മാസ് കൂട്ടാനും സഹായിക്കുന്നു അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽപ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ പി എച്ച് ഓഫ് ബോഡി നമ്മളുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള ആൾക്ക് മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലാ ഫിൽട്രേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കിഡ്നി പുറത്ത് വിടുന്ന ഓവർ ആയിട്ടുള്ള ആസിഡ്സ് ഉണ്ടാവും ബേസുകൾ ഉണ്ടാവും അവരിനെയൊക്കെ പുറത്ത് എങ്ങനെയാ മൂത്രത്തിലൂടെയാണ് അല്ലെ പുറത്തേക്ക് തള്ളുക അങ്ങനെ തള്ളണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അതിന് നമ്മുടെ പി എച്ച് ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി കൂടി നമ്മളുടെ ഐസൊലേറ്റഡ് സോയൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ
ചോളം പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയ ഇതൊരു പൈറ്റോ ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾക്ക് അറിയാം കളർ നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിലെ കളറൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനൊക്കെ അത് നല്ലതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ചോളത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളും കൂടി നമ്മൾക്കൊന്ന് പഠിച്ചാലോ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചോളത്തിന് എന്താണ് ഇത് നാരുകളുടെ കലവറയാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് നമ്മൾക്കറിയാല്ലേ ഭക്ഷണത്തിൽ നാരുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ദഹനം കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുകയുള്ളൂ മോശം കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുകയുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ ഏതൊരു അസുഖത്തിനും ആദ്യം ഡോക്ടറിനോട് പോയാൽ അവര് ചോദന ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും റിച്ച് ഇൻ ഫൈബർ ഇതിൽ എന്തുണ്ട് ഫൈബർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റിച്ച് സോഴ്സ് ഓഫ് മിനറൽസ് മിനറൽസിന്റെ എന്താ പറയാ ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് ഇതിൽ മിനറൽസ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗുഡ് ഫോർ ഐ ഹെൽത്ത് കണ്ണിന് നല്ലതാണ് പിന്നെയോ ഗുഡ് ഫോർ സ്കിൻ സ്കിന്നിനും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഫൈബർ ധാരാളം ഉള്ളതാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു അല്ലേ ഫൈബർ ധാരാളം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ദഹനത്തിന് നല്ലതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു പിന്നെയോ ഇതിൽ വൈറ്റമിൻ ബി വൺ ഉണ്ട് ബി സിക്സ് ഉണ്ട് ബി ട്വൽവ് ഉണ്ട് അയൺ ഉണ്ട് സിങ്ക് ഉണ്ട് കോപ്പർ ഉണ്ട് ഓഹോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക ഇതെല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ അടിപൊളിയായിട്ട് നടക്കും പിന്നെന്താണ് ഷുഗർ ലെവൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും സാധിക്കും പോരെ ഈ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണിന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ എല്ലിന് പ്രശ്നം ഈ മുട്ടുവേദന കാലുവേദന അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾ അവർ ഒരു നേരം ഇത് കഴിച്ചോട്ടെ എല്ലാ നേരവും എന്തിനാണ് ചോറ് കഴിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി അവർക്ക് ഇത്രയും റിച്ച് ഫുഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഡയബറ്റീസിന് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു സാധനമാണ് നമ്മളുടെ മൾട്ടിഗ്രെയിൻ ആട്ട പിന്നെന്താണ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ അടുത്തത് ഓർച്ച് ഇത് അറിയാല്ലേ ഇത് നമ്മൾക്കറിയാം വെയിറ്റ് കൂടുന്നവര് ഡയബറ്റീസ് അവരൊക്കെ എന്താ പറയാ ഞാൻ ഓട്സ മാഡം ഒരു നേരം കഴിക്കുക ഷോപ്പിൽ വരുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ഓട്സ കഴിക്കുക എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഓട്സ് മാത്രം കഴിച്ച് ഇത്ര കണ്ടന്റേ കിട്ടുള്ളൂ ഇത് ഇത് മാത്രം മതി ഇതിലെല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടി ഇനി നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഓട്സ് ഒന്നും കരുതണ്ട കേട്ടോ റിച്ച് സോഴ്സ് ഓഫ് ബീറ്റ ഗ്ലൂക്കൻ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഹെൽപ്പിംഗ് വെയ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് പിന്നെയോ ഇംപ്രൂവ് മെറ്റബോളിസം കൺട്രോൾ കൊളസ്ട്രോൾ ഗുഡ് ഫോർ ഹാർട്ട് ഹെൽത്ത് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു റിച്ച് സോഴ്സ് ഓഫ് ബീറ്റ ഗ്ലൂക്കൻ അതെന്താ സംഭവം നമ്മൾക്ക് അറിയാല്ലേ ഈ ബീറ്റ ഗ്ലൂക്കന്റെ ഗുണം എന്താണെന്നറിയോ നമ്മളുടെ കൊളസ്ട്രോളിന് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നാണ് അല്ലേ ഈ കൊഴുപ്പൊക്കെ വരിക ശരീരത്തിലേക്ക് വരിക അപ്പൊ ഈ കൊളസ്ട്രോളിനെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആകരണം ചെയ്യുന്നതിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കും കൊളസ്ട്രോളിന് ആകരണം ചെയ്യില്ല അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു മെച്ചം അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും തടി കൂടുതൽ വരുന്നവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ചൂസ് ചെയ്യല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാനൊക്കെ ഈ ഓട്സ് കഴിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത താഴത്തെ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ എന്താണ് വെയിറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് തന്നെ പിന്നെ അടുത്തതോ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മെറ്റബോളിസം നമ്മുടെ മെറ്റബോളിസത്തിന്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റിന്റെ ഇത് വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ എന്താണ് അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾക്ക് കൊളസ്ട്രോളിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ കൊളസ്ട്രോൾ എന്നുള്ള വില്ലൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടും ഇതൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു കൂട്ടുകാരാണ് ആദ്യം ഡയബറ്റീസ് ആവും പിന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ വരും പിന്നെ ബി പി ആവും അങ്ങനെ പോണ ഒരു നമ്മളെ കൊല്ലുന്ന കുറെ കൂട്ടുകാരന്മാരാണ് പിന്നെ ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഗുഡ് ഫോർ ഹാർട്ട് ഹെൽത്ത് ഇതെല്ലാം ഒഴിവാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുടെ ഹൃദയം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഹൃദയമായിട്ട് മാറും നമ്മൾക്കറിയാലോ ജനിക്കുമ്പോ മുതൽ അവിടെ വർക്ക് ആണ് അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിനെ നമുക്ക് വൃത്തിയാക്കി വെക്കണ്ടേ അതേപോലെ തന്നെ ഓക്കെ ഇടയ്ക്ക് സ്ലൈഡ് ഒന്ന് പ്രശ്നത്തിലായിട്ടോ
എല്ലാം സെറ്റാക്കിയത് പക്ഷെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ തടസ്സങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഏർ രാജ്കിര നിങ്ങൾ ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ഇതിന്റെ മലയാളം മീനിങ് അറിയോ ഇതില് ഇപ്പൊ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റേഴ് പേരുണ്ടല്ലോ ഇതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഇതിന്റെ മലയാളം പേര് അറിയോ അറിയണമെങ്കിൽ ചാറ്റ് ചെയ്തോളൂ നമ്മളെ ഒരു ട്രെയിനിങ് ആകുമ്പോ ഒരു ക്ഷീണം ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് രാജ്കിര എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അമരന്ത് എന്നാണ് ഹിന്ദിയിൽ പറയാ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചീരയില്ലേ ചീരയുടെ വിത്താണ് ചീരയുടെ വിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറു നമ്മൾക്കറിയാലേ ചീരയുടെ വിത്ത് എന്ത് കളർ ഉണ്ടാവുക ബ്ലാക്ക് ആണ് അല്ലേ ആ തോല് കളഞ്ഞ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വൈറ്റ് പോർഷൻ മാത്രമാണ് ഇതിൽ പൗഡർ ആക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ടി സി ജി നമ്മളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അല്ലേ ഈ കണ്ടന്റിന്റെ മെച്ചം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ ഇത് ഗുഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ് ആണ് ഇതിൽ ധാരാളം അമിനോ ആസിഡ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഗുഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് അയൺ മെഗ്നീഷ്യം ഫോസ്ഫറസ് അയൺ ഉണ്ട് മെഗ്നീഷ്യം ഉണ്ട് ഫോസ്ഫറസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾക്കറിയാലേ ഒരു നീര് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നീര് വരുമ്പോ എന്താവും ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ വരുന്നതാണ് അല്ലെ നീര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേദനയാണ് ശരിക്കും നീർക്കെട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ മിക്കവർക്ക് മുട്ടിന്റെ സൈഡ് നീര് കയ്യിൽ നീര് കഴുത്തിൽ നീര് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഈ നീർക്കെട്ടിനെ കുറയ്ക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു പിന്നെ എന്താണ് ഈസി ഡൈജ് അതന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്തായാലും ദഹനം ഈ മൾട്ടിഗ്രെയിൻ ആട്ട കഴിച്ചാൽ ദഹനം അടിപൊളിയായിട്ട് നടക്കുന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് അതുപോലെ തന്നെ റിച്ച് ഇൻ ഫൈബർ ധാരാളം ഫൈബർ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വൈറ്റമിൻ എയും കൂടി ധാരാളം ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾക്ക് ചീരയൊക്കെ തരാറില്ലേ ഓർക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ചീരയില് നല്ലോണം വൈറ്റമിൻ എ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ കണ്ണിനും നമ്മുടെ മുടിക്കും ഒക്കെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയിക്കാം അല്ലേ മൾട്ടിഗ്രൈൻ ആട്ട എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കൂടി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നിങ്ങൾ ആർക്കും അറിയില്ല എനിക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിത് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ഇതിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ ഇത് പഠിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റിയത് ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ കാൾഡ്രോപ്സ് എന്നാണ് പറയുക ഇതിൽ മലയാളത്തിലെ വേൾഡ് ശരിക്കും എനിക്ക് അറിയില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് അതേപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ചെസ്റ്റിനെട്ട് എന്നും കൂടി പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് അറിയാലേ അത് ആ ചിത്രം കാണുമ്പോ തന്നെ ഒരു ഹൃദയം പോലെയല്ലേ ഉള്ളത് ഇതൊരു വെള്ളത്തിൽ വളരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് കേട്ടോ അതിന്റെ കായയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത് ഈ ആട്ടയിൽ യൂസ് ചെയ്യണത് ഈ വാട്ടർ കാൽഡ്രോപ്സിന്റെ ഒരു കായയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇതുവരെ കേൾക്കാത്ത സാധനം നമുക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ എല്ലാവരും ഇൻട്രസ്റ്റിൽ കേട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വിചാരിക്കണു ഇംപ്രൂവ് വാട്ടർ റെഗുലേഷൻ ഇൻ ദ ബോഡി നമ്മുടെ ബോഡിയില് വാട്ടറിന്റെ റെഗുലേഷൻ കറക്റ്റ് ആക്കാനും റിച്ച് സോഴ്സ് ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം ഇതിലെന്താണ് ഇഷ്ടം പോലെ പൊട്ടാസ്യം ഉണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ അറിയാലേ സോഡിയത്തിന്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങളെയൊക്കെ ചെറുക്കാനും രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാനും എന്തിന് കഴിവുണ്ട് ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പൊട്ടാസ്യത്തിന് കഴിവുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ആക്ട് ആസ് എൻ എക്സലന്റ് കൂൾ ആൻഡ് ഫോർ ദ ബോഡി പലർക്കും ഭയങ്കര ചൂടാണല്ലോ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഓട്ടത്തിലല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ചൂടിലാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മൾട്ടിഗ്രൈൻ ആട്ടി ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചോളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരമൊക്കെ ഒന്ന് തണുത്ത് അപ്പോ ശരീരം തണുക്കാൻ ഇത് വളരെ നല്ലതെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലര് പറയില്ലേ എനിക്ക് രാത്രി ഇങ്ങനെ പനി വരാറുണ്ട് രാ നമ്മള് പാലക്കാടൻ ഭാഷയിലൊക്കെ എന്താ പറയുക രാപ്പനിയാണെന്ന് പറയും അപ്പോ അതൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ ശരീരം ഹീറ്റ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് കഴിക്കാൻ റെഡി ആയിക്കോളൂ നിങ്ങളുടെ ശരീരം നല്ലോണം തണുക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു വേറൊരു മെച്ചം എന്താണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ആണ് അതുപോലെ ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പറയുമ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരേ ഒരു കണ്ടന്റ് ആണ് ഈ ഒരു
പിന്നെ എന്താണ് ബ്രെയിന്റെ ഹെൽത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഏർ ഈ നമ്മൾക്ക് ക്യാൻസർ വരാതെ നോക്കാൻ നല്ലതാണ് അതേപോലെ കണ്ണിന്റെ ഹെൽത്തിനും വളരെ നല്ലതാണ് എന്ത് നമ്മളുടെ ഈ ബി സിക്സ് ബി സിക്സ് ഏതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കണ വാട്ടർ കാഡ്രോക്സിൽ അല്ലെ അപ്പോ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കണ്ടന്റ് പഠിക്കണോ പഠിക്കണ്ടയോ നമ്മൾ ഇത്ര നാൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ വിട്ടുപോയി അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ നാച്ചുറൽ ഡിറ്റോക്സ് ആണ് നമ്മൾക്കറിയാല്ലേ നമ്മള് ടോക്സിൻ കളയാൻ വേണ്ടി നമ്മള് പൊല്യൂഷനിലൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് പല ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ടോക്സിൻ കയറുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം കൂടി ഇന്ന് പരിശുദ്ധം ഒന്നും അല്ല അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ടൗണിലായിരിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിന് എന്ത് പരിശുദ്ധിയാ നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പറ്റുക അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു നാച്ചുറൽ ഡിറ്റോക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചോളൂ ഇനി അടുത്ത ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ കണ്ടന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫെന്യൂ ഗ്രീക്ക് ആണ് ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാധനമാണ് നമ്മളുടെ ഉലുവ അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ വാട്ടർ കാൽഡോപ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റും കൂടി പറയണം എന്ന് വിചാരിക്കണോ ഹൃദയാരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇത് വളരെ നല്ലതാണ് അതിലൂടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കണ്ടന്റിന് നമ്മൾ ശരിക്കും പറയുന്നത് ഹൃദയ സൗഹൃദ ഭക്ഷണം എന്നാണ് അത് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ നമുക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ കുറയ്ക്കും അതുപോലെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ കുറയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗട്ടിന്റെ ഹെൽത്തിനും വളരെ നല്ലതാണ് മീൻസ് നമ്മൾക്ക് തൊണ്ട മുതൽ ഏനസ് വരെയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മൾ ഇതിന് മുൻപിൽ പറഞ്ഞ കണ്ടന്റിന് പറ്റുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ അത് പ്രത്യേകം ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് അതൊരിക്കലും ഒരു പഴം അല്ല അതും ഒരു കിഴങ്ങ് വർഗമാണെന്നും കൂടി നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഉലുവ അല്ലെ ഉലുവയിലേക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ എത്തുകയാണ് ഉലുവ നമ്മൾക്കറിയാം ഉലുവ രാത്രി വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തി രാവിലെ വെള്ളം കുടിച്ച കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കും ഷുഗർ കുറയ്ക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് മുഖ സൗന്ദര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ദോശ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ അകത്തേക്ക് കഴിക്കാനും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് നമ്മുടെ ഉലുവ അപ്പോ ഉലുവയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അടങ്ങിയിരിക്കണം കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കണം ഗുഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് അയൺ അയൺ നല്ലോണം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലോവർ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡയബറ്റിക്സ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഗുഡ് ഫോർ ഹെയർ ഹെയറിന് നല്ലതാണ് ഉലുവിയിട്ട് നമ്മൾ തലയൊക്കെ കഴുകാറില്ലേ ഓർക്കില്ലേ തല ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ മുടി ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് എന്ത് ഉലുവ അല്ലെ അപ്പൊ ഗുഡ് ഫോർ ഹെയർ അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾ വെയിറ്റ് നമ്മുടെ വെയിറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഇത് പറ്റും കൺട്രോൾ കൊളസ്ട്രോൾ കൊളസ്ട്രോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഇത് പറ്റും അത് കൂടാതെ നമ്മൾക്കറിയാല്ലേ നമ്മൾ ഡെലിവറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഡെലിവറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറെ സാധനങ്ങൾ തന്നതില് അമ്മ തന്നൊരു സാധനം ഉലുവ റൈസ് ആണ് ഒട്ടും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിൽ നാളികേരൊക്കെ ചെരുവിയിട്ടിട്ട് അന്ന് എനിക്ക് എന്തിനാന്ന് പിടികിട്ടില്ല ഇത് പഠിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞത് ഹെൽത്ത് ഇൻ ഇൻക്രീസിംഗ് മിൽക്ക് ഫോർ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് മതേഴ്സ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാല് കൊടുക്കണ അമ്മമാരുണ്ടെങ്കിൽ മുലയോട്ടണ അമ്മമാരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു മേ മൾട്ടിഗ്രെയിൻ ആട്ട അവർക്ക് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഉള്ള ഒരു സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ളാക്സീഡ് ഇത് എന്താ പറയാ നമ്മള് ഒമേഗ ത്രീ ഒക്കെ പഠിച്ചല്ലോ അല്ലെ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയാം ഇത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്യണം ഫ്ളാക്സീഡ് എന്നുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കണവര് അല്ലെങ്കിൽ മുഖ സൗകര്യം ആഗ്രഹിക്കണവര് അതുപോലെ തന്നെ തലമുടിയുടെ സ്മൂത്ത്നെസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവര് ഇവരെല്ലാവരും ഇതിനെ കുറിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്താണോ അറിയോ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളത് റിച്ച് സോഴ്സ് ഓഫ് ഒമേഗ ത്രീ ഒമേഗ ത്രീനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ സുരേഷ് സാറ് നമ്മൾക്ക് എപ്പോ
റിസ്റ്റസ്റ്റസ് ഓസോ വൈറ്റമിൻ ഇ പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് അറിയാലേ സൗന്ദര്യത്തിന് ഏറ്റവും ഉതകുന്ന ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ഇ നമ്മളുടെ ലിബാമിൽ വരെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വൈറ്റമിൻ ഇ അല്ലെ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വൈറ്റമിൻ ഇ അടങ്ങിയത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ സ്കിന്നിന് നല്ലതാണ് കണ്ണിനും നല്ലതാണ് അടുത്തത് എന്താണ് സോസ് ഓഫ് ഫൈബർ യെസ് നമ്മളത് ഇപ്പൊ തുടർച്ച എല്ലാ കണ്ടിലും എന്തുണ്ട് ഫൈബർ യഥേഷ്ടം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഗുഡ് ഫോർ ഹാർട്ട് ഹെൽത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഹാർട്ടിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് ഹെൽത്ത് ടു കൺട്രോൾ വെയിറ്റ് നമ്മുടെ വെയിറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഈ ഫ്ലെക്സിയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്രദമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് അടുത്തതാണ് ലോ ഡെൻസിറ്റി ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ അല്ലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൽ ഡി എൽ എച്ച് ഡി എൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളിനെ കുറയ്ക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ബി പി കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇതൊരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾക്ക് തവിടിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയണ്ട അല്ലെ ഞാൻ തുടങ്ങിയ തന്നെ ഒരു തവിടിലൂടെയാണ് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ഗോതമ്പിന്റെ തവിട് അല്ലെ അപ്പോൾ എന്താണ് അതിന്റെ മെച്ചം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല ബ്രാൻ ഓയിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത അത്രയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള തവിടിന്റെ അംശം ഏതിലും ഉണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ മൾട്ടി ഗ്രെയിൻ ആട്ടയിലുണ്ട് റിച്ചസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫൈബർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധാരാളം ഫൈബർ ആണ് ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഗുഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻ ആൻഡ് മിനറൽസ് വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതെന്താണ് പ്രീബയോട്ടിക്സ് ആണ് നമ്മള് ന്യൂട്രി ചാർജ് കിഡ്സ് പഠിക്കുമ്പോ പഠിച്ചു അല്ലെ ഉപ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തില് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണം നല്ല ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയാസ് വേണം അല്ലെ അതിനെയാണ് പ്രീബയോട്ടിക്സ് പറയണത് അതിൽ വളരെ അതിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വളരെ അധികം സ്വാധീനിക്കണ ഒന്നാണ് ബീറ്റ് ബ്രാൻ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഒരു കണ്ടന്റും കൂടി ഉണ്ട് ബീറ്റ് ഫൈബർ അല്ലെ അപ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാ ഹോൾ വീറ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കണ ചപ്പാത്തി കൻ മേക്സ് ചപ്പാത്തി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഹെപ്പ് ടു ലോവർ കൊളസ്ട്രോൾ നമ്മളെ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ താഴ്ത്താൻ വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാനും ഇത് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമാണ് ഇനിയോ നമ്മൾക്കിത് കമ്പയർ ചെയ്യണം അല്ലെ നോക്കൂ മാർക്കറ്റില് ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ മൾട്ടി ഗ്രെയിൻ എന്നുള്ള പേരിൽ ഇറക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളുടെ മൾട്ടി ഗ്രെയിൻ ആട്ടിൽ എത്ര ധാന്യങ്ങളുടെ പൊടി നമ്മളിപ്പൊ പഠിച്ചില്ലേ പന്ത്രണ്ട് ധാന്യങ്ങളുടെ പൊടിയാണ് നമ്മളുടെ മൾട്ടി ഗ്രെയിൻ ആട്ടിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രോട്ടീന്റെ അളവൊന്ന് നോക്കൂ നമ്മളുടെ ഫൈബറിന്റെ അളവൊന്ന് നോക്കൂ ബാക്കിയുള്ള ആട്ടകളിലും കൂടി നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടും ഇത്രയും നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ മൾട്ടി ഗ്രെയിൻ ആട്ട എന്നുള്ളത് പഠിച്ചപ്പോ ഉള്ളൊരു സന്തോഷം വേറെയാണ് കേട്ടോ ഇനി എല്ലാ ദിവസവും ഒരു നേരം നമ്മൾക്ക് മൾട്ടി ഗ്രെയിൻ ആട്ട ഉണ്ടാക്കണം എല്ലാവരും അതുകൊണ്ട് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഞാൻ ഇന്നത് എന്ന് പറയണില്ല തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എത്ര നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ മൂവായിരത്തിൽ പരം പ്രോഡക്റ്റ് പഠിക്കാൻ നിന്ന നമ്മൾക്ക് നടക്കുവോ എല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് ആസ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുവോ ഇത്ര കുഞ്ഞ് പ്രൊഡക്റ്റില് ഇത്രത്തോളം ആണ് ആട്ടിനെ കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടെ എനിക്ക് എന്തായാലും പറയണം നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാവരും ചക്കി ഫ്രഷ് ആട്ടയാണല്ലോ ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോ വിനോദ് സാറ് നമ്മളെ കമ്പനി വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം കണ്ടതില് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏഴ് തവണ കഴുകിയിട്ട് ഒരു എന്താ പറയാ ആ കാറ്റത്തിട്ട് ഉണക്കിയിട്ട് കല്ലിലിട്ടിട്ട് പൊടിച്ചു വരണം എന്നുള്ളതും പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് ഉള്ളതും എല്ലാം നമ്മൾക്ക് അറിയാല്ലേ പക്ഷേ അത് കൂടാതെ ഒരു സൂപ്പറും കൂടി അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ ഇപ്പൊ ഞാൻ ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ എന്റെ വീടിന് അടുത്ത് തന്നെ ഒരു മില്ലുണ്ട് നിങ്
ഇനി നിങ്ങൾ കമ്പനി വിസിറ്റിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ രമ്യ മാഡം പറഞ്ഞതാണ് ഈ സൂത്രൻ ടീ അവിടെ ചോദിച്ച് നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത്രയും നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന്റെ സംരക്ഷണമാണ് നമ്മളുടെ ടി സി ജി നോക്കണത് അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു 